മാഗ്നറ്റിക് രഥം കാന്തിക ലോകത്തെ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ ബേസിക് സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി വൺ ഷോട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു സൂപ്പർ ആയിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആ ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ആ ക്ലാസ് കാണുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം ഓണം എക്സാമിന് നമുക്ക് ഈ എക്സാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മക്കളെ ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ചടയ പടയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ആൻസർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളുക കാരണം ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വയം വിലയിരുത്താനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ലിസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദോസ് വിച്ച് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റ് ആ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നവ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അല്ലേ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നവയെ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതോ ഏതിനൊക്കെയാണ് കാന്തം ആകർഷിക്കുക ഏതിനൊക്കെയാണ് മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഏതിനൊക്കെയാണ് കാന്തം ആകർഷിക്കാത്തത് മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാമിന് വരുമ്പം ഓരോന്നും ഏതൊക്കെയാണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ടേബിൾ പറഞ്ഞിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആകർഷിക്കുന്നവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ടേബിളിൽ എഴുതുക ആകർഷിക്കാത്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്ത ബോക്സിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നവയ്ക്ക് ഞാനൊരു ടിക്ക് കൊടുക്കും ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കും അട്രാക്ട് ചെയ്യാത്തവയ്ക്ക് ഒരു ക്രോസ് മാർക്കും കൊടുക്കും അപ്പം നോക്കാം ഹിഞ്ചസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ ഹിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജാഗിരി നമ്മളുടെ വാതിലില്ലേ വാതിലിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന വിജാഗിരിയില്ലേ ഈ വിജാഗിരിനെ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് മക്കളെ യെസ് യെസ് എന്നാണ് എന്താണ് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കോയിൻസ് നാണയങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടോ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ നമ്മൾ യുവാ ബാച്ചിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ മിസ് കുറേ കോയിൻസും മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും എന്നിട്ട് ഞാൻ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കോയിൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ യെസ് ചടപ്പടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ആ കോയിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം കോയിൻസ് നാണയങ്ങളെ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് കോയിൻസ് വിവിധ നായ നാണയങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിനെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടോ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടോ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിനെ കാന്തം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മളുടെ കോമ്പസ് നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ബോക്സില്ലേ നിങ്ങളുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്സിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ ആ ബോക്സിനകത്തുള്ള കോമ്പസിനെ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ കാന്തം ആകർഷിക്കുമോ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാന്തം കോമ്പസിനെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് കാന്തം എന്തിനെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പസിനെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളില്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഇതിനെ കാന്തം ആകർഷിക്കുമോ ഏ ചീ ആകർഷിക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യില്ല ആകർഷിക്കില്ല അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളെ എന്ത് ആകർഷിക്കുന്നില്ല മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് വന്നിരിക്കുന്നു അലൂമിനിയം വയറും വന്നിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ വയറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയെ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല മക്കളെ ആ അലൂമിനിയം വയറിനെയും അതുപോലെ കോപ്പർ വയറിനെയും എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം അലൂമിനിയം കമ്പി ചെമ്പു കമ്പി എന്നിവയെ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേനയെ കാന്തം ആകർഷിക്കോ ഇല്ല
ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ കണ്ടതാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ലൈവിലൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കാന്ത ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടോ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലടോ ഇല്ല നോ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ മക്കളെ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ടിക്കും തെറ്റുമിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ മിസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നവയ്ക്ക് ടിക്കും കൊടുത്തു കാന്തം ആകർഷിക്കാത്തവയെ ഒരു ക്രോസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് എഴുതണം ഓക്കെ ആണല്ലോ സിമ്പിളല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ആ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അത് സിമ്പിളാണ് ഡു ഓൾ മാഗ്നറ്റ്സ് ഹാവ് പോൾസ് എല്ലാ കാന്തങ്ങൾക്കും ധ്രുവങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ യെസ് എന്നല്ലേ ആൻസർ യെസ് ഉണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ മാഗ്നറ്റ്സിനും എന്തുണ്ട് മക്കളെ പോൾസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഉണ്ട് എത്ര ധ്രുവങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ടു പോൾസ് ആണുള്ളത് എത്ര പോൾസ് ആണുള്ളത് എല്ലാ മാഗ്നറ്റ്സിനും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിന് നമ്മൾ യെസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി മിസ് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എല്ലാത്തിനും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നോർമൽ ഡോ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ പോൾസ് യെസ് നോർത്ത് പോളും നമ്മളുടെ സൗത്ത് പോളും ഓർമ്മയില്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് അതേപോലെ സൗത്ത് പോളും ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് സെറ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് കാരണം നിങ്ങൾ തെക്ക് വക്ക് തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിൽ നിൽക്കുന്നത് നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ അവരുടെ ആ നമ്മൾ ദിശയൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ കടലിൽ കപ്പലിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയൊക്കെ കാട്ടിലൊക്കെ കാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നോർത്ത് എവിടെയാണ് സൗത്ത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീടൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണ് വെക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കാം സെയിലേഴ്സ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു നോ ദ ഡയറക്ഷൻസ് കപ്പൽ യാത്രക്കാർക്ക് ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ആ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ടു നോ ദ ഡയറക്ഷൻ വെൽ വെൻ ബിൽഡിംഗ് എ ഹൗസ് വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ദിശ നിർണയിക്കുന്നതിന് പിന്നെയോ ടു നോ ദ ഡയറക്ഷൻസ് വൈൽ ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് കാടിനുള്ളിൽ ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സെറ്റല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും സിമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ഇതാ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് മിസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ വിച്ച് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ വെൻ ദ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ബ്രോട്ട് നിയർ ഏത് അടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഏത് പോളുകൾ അടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ പോളുകൾ ഒരേ പോലത്തെ ഇപ്പോൾ സൗത്ത് സൗത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യോ നോർത്ത് നോർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് പോളുകളാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളുകൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യെസ് അത് തന്നെ അൺലൈക്ക് പോൾസ് അപ്പോൾ ആൻസർ പറയാം എപ്പോഴും അട്രാക്ട് ചെയ്യുക അൺലൈക്ക് പോൾസ് അടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അൺലൈക്ക് പോൾസ് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യെസ് സിമ്പിളാണ് അതും അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് പോൾസ് റിപ്പൽ ഈ ചെതർ വെൻ ദ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ബ്രോഡ് നിയർ ഏതൊക്കെ ധ്രുവങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് വികർഷിക്കുന്നത് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ആ എപ്പോഴാ സെയിം പോൾസ് ഒരു ഒഴിമിച്ച് വരുമ്പോൾ അവർ അവർ തമ്മിൽ സെറ്റ് ആവില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ നമ്മൾ ദേഷ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വികർഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സെയിം പോ
താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാന്തങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കൂ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ധ്രുവങ്ങൾ തമ്മിൽ ആകർഷിക്കോ വികർഷിക്കോ ഒന്നുമില്ല ഇത് കുറച്ച് മാഗ്നസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് മാഗ്നറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആകർഷിക്കുന്നത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വികർഷിക്കുന്നത് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ലൈക്ക് പോൾസുകൾ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ റിപ്പൽ ചെയ്യും അൺലൈക്ക് പോൾസുകൾ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ആ ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മളതാ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് വന്നു ഫിഗർ എയിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ഒരുമിച്ച് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ലൈക്ക് പോളാണോ അൺലൈക്ക് പോളാണോ പറഞ്ഞേ അൺലൈക്ക് പോൾസാണ് വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമോ അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ രണ്ട് ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ അട്രാക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് എയിൽ അട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ആകർഷണം ആകർഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ എയിൽ ആകർഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളെ യെസ് എയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആകർഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും റിപ്പൽഷൻ്റെ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ഫിഗറും നോക്കിയേ ബിയും സിയും നോക്കിയേ രണ്ട് സെയിം പോളുകൾ രണ്ട് ലൈക്ക് പോളുകൾ ഏഹ് രണ്ടും നോർത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് സൗത്ത് രണ്ട് സെയിം പോളുകൾ ലൈക്ക് പോൾസുകൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സെറ്റ് ആവുമോ എല്ലാം അവർ റിപ്പൽ ചെയ്യും വികർഷിക്കും അപ്പം ബിയും സിയും സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് റിപ്പൽഷന് എക്സാമ്പിളാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് എന്തിനാണ് വികർഷിക്കുക വികർഷണത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് സിമ്പിളല്ലേ അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് മിസ് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മക്കളെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്തിനാണ് അത്രയും കിട്ടാവുന്ന അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്